good afternoon students in our last classes we have studied about combination of resistors hmm? and uh, we have derived equations to calculate the equivalent resistances uh, for the resistors connected in various methods hmm? serial connection parallel connection parallel series series parallel hmm? and now we are going to discuss about heating effect of electric current in electricity lesson uh, current can cause many effects electric current can cause many effect uh, magnetic effect of electric current mechanical effect of electric current heating effect of electric current uh, one of the effect caused by electric current is heating effect of electric current okay it is very familiar to us hmm? uh, you can feel the heat energy released by the television uh, which is running for more than half an hour hmm? எலக்ட்ரிக் ஃபேனோ அல்லது ஒரு டெலிவிஷனோ அது ஒரு எலக்ட்ரிக் பல்போ கொஞ்சம் நேரம் ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா இஃப் யூ டச் தட் வி கேன் ஃபீல் த ஹீட் ஹாட்னஸ் உன்னால் அந்த ஹீட்னஸ்ஸை உன்னால் ஃபீல் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ நீ ஃபேன் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுற அப்படின்னா ஸோ த எக்ஸ்பெக்டட் எனர்ஜி இஸ் விண்ட் எனர்ஜி that is mechanical energy mechanical energy we produce create agum so from mechanical energy you can get wind energy hmm? but along with expected energy output you can get heat energy also but television edukaga ni use pandra hmm? to see the uh, pictures hmm? or the movie or the serials edha paakkaradhukaga ni television use panna but so and the output unak light energy um kedaikku and also sound energy um kedaikku illaya ni television run pannum bodhu but so along with that energy is you can get heat energy also but and the heat energy unala enna panna mudiyadu use panna mudiyadu adha vechi unala or shirt iron panna mudiyadu or fan inda kedaikira heat vechi or shirt iron panna mudiyadu or induction cooker avo adha inu use panna mudiyadu illaya so heat enna agudhu appadina indha mari idhula dhaan agudhu waste agudhu dissipate agudhu that that means electric current enna agudhu waste agudhu so this is called as heating effect of electric current ஓகே அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் சி ஸோ ஹவ் யூ எவர் டச் த மோட்டார் கேசிங் ஆஃப் ய ஃபேன் ஸோ விச் ஹேஸ் பீன் யூஸ்டு ஃபார் ய ஃபியூ ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸ்லி ஸோ மோட்டார் கேசிங் என்னது ஸோ ஃபேனில் அந்த மோட்டாரை ஒரு கேஸ்குள்ளே போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த மோட்டார் கேஸ் நீங்கள் டச் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா உனக்கு என்ன ஃபீல் பண்ணுவேன் ஸோ ஹீட் நீ ஃபீல் பண்ணுவேன் இல்லையா ஸோ வட் யூ அப்சர்வ் த மோட்டார் கேசிங் இஸ் வார்ம் so hot or cold so this is due to the heating effect of electric current the same can be observed by touching bulb which was used for a long duration so the electric bulb or the television so edu long time use pannalo adu touch pannuma enna agum unakku unala heat feel panna mudiyum generally a source of electrical energy can develop a potential difference across a resistor <coughs> which is connected to the source so for the electric current to flow through a circuit it is very important to create the potential difference between the end of the conductor so ungitta or rod irukku electric or conductor rod irukku appadina and the conductor rod will have electric current flow aagum appadina we have to set up the potential difference namma munnadiye paathom illaya so the horizontal tube le enna agade water flow agade so edho or end ni raise panna appadina water enna agum or end la indha rendu ku flow aagum ena pressure difference adhe mari ஒரு ராடில் ஒரு ரெண்டுக்கு இன்னொரு ரெண்டுக்கு நல்ல பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் அது வழியாக எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ண முடியும் அந்த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை கிரியேட் பண்ணுறது இது பேட்டரி ஆர் எனி அதர் எலக்ட்ரிக்கல் சோர்சஸ் ஓகே ஜெனரலி எ சோர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கேன் டெவலப் எ பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஸோ இங்கே த சோர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மே பி எ பேட்டரி ஆர் ஏதாவது எலக்ட்ரிக்கல் அவுட்புட் இருக்கு இல்லையா ப்ளக்கில் இருக்கு ப்ளக்லேருந்து நீ எடுத்துருக்கலாம் அவுட்புட் ஸோ and the electrical energy can develop a potential difference across a resistors here resistor abina so ni bulb e resistor nu solalam edella electrical energy consume panudho adala nenu solla resistor nu solla electric fan can be a resistor or a rod can be a resistor so which is connected to the source this potential difference con- constitute a current through a through the resistor so the potential difference then about it will constitute constitute and the construct and the or the create and the constitute a current through a uh, through the resistor so for continuous drawing of current the source has to continuously spend this uh, spend its energy so for the continuous drawing of current so if you expect to uh, pass the electric current through the circuit for uh, some more time 
it is very important to uh, important for the electrical source energy source should spend the energy so for example ne ore torch light irukku appadina torch light bulb ni continuous a erinu appadina so anga potential difference create pandra cell irukku illaya battery irukku illaya that should spend energy continuously ne evlo nerathukku ne and electric bulb erinu nu nenikiriyo avlo nerathukku enna pananum and the source that means battery enna pananum electrical energy spend pananum so edukaga electrical energy spend panudhu to to create the potential டிஃப்ரென்ஸ் அப்படி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் க்ரியேட் ஆனால் மட்டும்தான் அந்த பல்பில் என்ன ஆகும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆனால் தான் என்ன ஆகும் அந்த பல்ப் க்ளோ ஆகும் ஸோ எ பார்ட் ஆஃப் த எனர்ஜி ஃப்ரம் த சோர்ஸ் கேன் பி கன்வெர்டட் இன் டூ யூஸ்ஃபுல் ஒர்க் அண்ட் த ரெஸ்ட் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டூ ஹீட் எனர்ஜி ஓகே இஃப் யூ க்ளோ த டார்ச் பல்ப் ஸோ டார்ச் பல்பை நீ ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுற ஸோ நீ எதுக்காக டார்ச் லைட் ஆன் பண்ணுவேன் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காகவா நோ லைட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் எனர்ஜி எது அவுட்புட் எது லைட் பட் அலாங் வித் லைட் ஹீட் எனர்ஜி வில் ஆல்சோ பி கிரியேட்டட் ஒரு குண்டு பல்ப் எரிஞ்சது அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எரிஞ்சினா போதும் அதை தொட்டங்க அப்படின்னா கையில் தொட முடியாத அளவுக்கு ஹீட் அங்கே ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் பட் உன்னோட எக்ஸ்பெக்டட் எனர்ஜி என்னது லைட் தான் பட் இப்போ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ ஹீட்டாக என்ன ஆகுது வெளியில் போயிடுது நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுற எல்லா எனர்ஜி எனர்ஜி என்ன ஆகிறதில்ல நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் ஆகிறதில்ல A part of energy from the source can be converted into useful work. If you run a fan, you can run a fan, you can run a fan, you can run a fan, that's expected, useful work. But the fan is heat, and the heat is used to use it. That's why the energy is wasted. So thus the passage of electric current through the wire results in the production of heat. So this phenomenon is called as heating effect of electric current. So this phenomenon is called as heating effect of electric current. So this phenomenon is called as heating effect of electric current. ஒரு எலக்ட்ரிக் கண்டக்டர் வழியாகவோ ஒரு ரெசிஸ்டர் வழியாகவோ நீ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணு அப்படின்னா தட் டிவைஸ் ஆர் தட் ரெசிஸ்டர் வில் பி ஹீட்டட் அப் திஸ் எஃபெக்ட் இஸ் கால்டு இஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஒன் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் இன் திஸ் இஸ் யூஸ்டு இன் ஹீட்டர் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் வாட்டர் ஹீட்டர் அண்ட் தென் எலக்ட்ரிக் அயன் இல்லையா ரூம் ஹீட்டர்ஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே இந்த ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் தான் என்ன யூஸ் யூஸ் ஆகுது திஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் யூஸ்ட் இன் டிவைசஸ் லைக் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் எலக்ட்ரிக் அயன் எக்ஸெட்ரா எலக்ட்ரிக் அயன் மீன்ஸ் அயன் பாக்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங் ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங் வில் எக்ஸ்பிளைன் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது என்ன பண்ண வீக் அண்ட் கேல்குலேட் இன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங் அண்ட் ஆல்சோ அப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹீட் எனர்ஜி என்னென்ன ஃபேக்டரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதையும் எது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங் ஸோ லெட் ஐ வி த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ ஏ ரெசிஸ்டார் ஆஃப் ஏ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் அண்ட் வி வி த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த ரெசிஸ்டார் தென் த சார்ஜ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த சர்க்கியூட் ஃபார் ஏ டைம் இன்டர்வல் டி இஸ் க்யூ சி கன்சிடர் அண்ட் எலக்ட்ரிக் பல்ப் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக் பல்ப் எடுத்துக்கோ அது ஒரு ரெசிஸ்டாராக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்ஸஸ் நீ என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெசிஸ்டராக நீ கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனுடைய அது வழியாக பாஸ் ஆகிற கரண்ட் ஐ த கரண்ட் பாசிங் த்ரூ தட் ரெசிஸ்டார் இஸ் ஐ அண்ட் அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஆர் தென் அந்த பல்புக்கு நடுவில் ஆக்ட் ஆகிற பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வி ஸோ அது வழியாக எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகுது கியூ கியூ இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் அண்ட் எவ்வளோ டைமுக்கு அது பாஸ் ஆகுது for the time interval t okay we know very well that work done in moving the charge q across the ends of the resistor with a potential difference v potential difference v is vq so we already have padichirukom illaya v potential difference v is equal to see this equation potential difference potential difference v is equal to work done divided by charge potential difference v is equal to work done w divided by charge q hmm idha neenga mind la vechukonga potential difference v is equal to work done divided by charge work done w divided by charge so as per that equation potential difference v potential difference v is equal to work done divided by charge q hmm? if you rearrange this equation you can get work done w is equal to v into q 
क्यू वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल इफ यू री अरेज दिस इक्वेशन इत पोटेंशियल डिफ्रेंस का ईक्वेशन नमें काम से अक्वे रीज रीअरेंज पड़ी अब वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू वि इंट क्यू सो वट इज वर्क डन सो दिस वर्क डन इज नथिंग बट द एनर्जी सप्लेड बै द सोर्स एनर्जी सप्लेड बै द सोर्स फार द रिंग आफ कर सो कर रन पड़ा और वर्क डनिया वर्क डन डब्ल्यू सो वर्क डन पुरोड पड़े या वर्क डन वर्क डन पड़े या दट एनर्जी सोर्स इधरी अनर्जी सोर्स बटरी पड़ी वर्क एनर्जी इज ईक्वल टू वर्क डन इज ईक्वल टू वि इंट क्यू एनर्जी इज ईक्वल टू वर्क डन दट इज ईक्वल टू वि इंट क्यू ओकेवा अ Work done. See, the work done in moving the charge Q across the end of the ends of the resistors with a potential difference V is V Q. This energy spent by the source gets dissipated in the resistor as heat. So now, when I do, I am using energy K E in the letter use. So, in the energy, I am using the energy form of energy heat energy. So, they mentioned H. ओके वा देर फॉर हेच इज ईक्वल टू वाट हिच इज ईक्वल टू वि इंट क्यू हिच इज ईक्वल टू वि इंट क्यू सो वि नो दैट क्यू इज ईक्वल टू वि नो दैट क्यू इज ईक्वल टू वि नो दैट ई इज ईक्वल टू क्यू बै टी ई इज ईक्वल टू Q divided by T. Therefore, Q is equal to I into T. Q is equal to I into T. So instead of this Q, we can replace I into T. We can replace I into T. So that you look at. You know that the relation between the charge and the current, charge and the current is Q is equal to I into T. Therefore, this equation becomes like this. H is equal to V into I T which is equal to V into I T. We know that V is equal to I into R. So from Ohm's law, V is equal to I into R. So instead of V, if you substitute I into R, if you substitute I into R, अंगे पता है two I रख लिया. So I into I R square and then so I into I I square and then R. So V के बदले निगे ना पन इकला I R निगे substitute पन निगे अब दी ना. So उंगली कैने कर क्यों? H is equal to big bala I into R निगे substitute पन निगे अब इना I into R already इन्हें रखा I into T के so I into T therefore I into I uh, I square H is equal to I square or T H is equal to I square or T this is the equation to calculate the heat energy produced by the uh, electrical circuit or uh, resistor hmm? so H is equal to I square. I means uh, current passing through the circuit. R is the resistance of the uh, device. So the device or the resistor or the resistance. T is the time taken. So every one era, that will be a current pass. Agar the updating agar the. Okay. Okay. From this equation, we can uh, state the Joule's law of heating. Joule's law of heating. In this lens, we can do anything. So first point. This is known as Hill's, uh, Joule's law of heating. Joule's law of heating states that the heat produced in 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 any resistor is directly proportional to the square of the current passing through the resistor. See, heat produced agar the other depend on irko square of the current. So I square I square na thana the square of the current ke directly proportional irko. That is the current increase achna amount of heat produced re na agar bhi irko higher irko. And then directly proportional to the resistance of the resistor R. So heat is directly proportional to resistance R of the uh, resistor. For example, or a resistor or a resistance value increase or increase or amount of heat produced by the resistors will be higher. If or a conductor that will be pass or a all current that will be allow to energy abdi na. And the conductor na kade heat kade. Suppose that and the uh, कंडक्टर अद्वलिया 
பாஸ் ஆகிற கரண்ட்டை கொஞ்சம் மட்டும் பாஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் அப்படியே தேக்கி வச்சுது அப்படின்னா அந்த ரெசிஸ்டர் என்ன ஆகும் ஹீட் ஆகும் புரியுதா அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஹையராக அதிகமாக அதிகமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹீட் எனர்ஜி என்ன ஆகும் ஹையராக இருக்கும் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் இஸ் டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போஸ் டு த டைம் விச் த கரண்ட் இஸ் பாசிங் த்ரூ த ரெசிஸ்டார் ஸோ இஃப் டைம் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு ஸோ கன்சிடர் த டெலிவிஷன் ஸோ ரன் த டெலிவிஷன் ஃபார் டென் மினிட்ஸ் அண்ட் ரன் த டெலிவிஷன் ஃபார் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இப்போ ரெண்டு டைம்லேயும் நீ என்ன பண்ணுற அதை டச் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெலிவிஷனை ஸோ ஃபஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் ரன் ஆச்சு அப்படின்னா டெலிவிஷன் கொஞ்சமாக தான் ஹீட் ஆகிருக்கும் இது ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டெலிவிஷன் ரன் ஆகிடுது அப்படின்னா டெலிவிஷன் ரொம்ப ஹீட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ டைம் டேக் எனியும் அதாவது எவ்வளோ நேரம் அதில் கரண்ட் பாஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணியிருக்கோம் அது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஹீட் எனர்ஜி டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் இந்த சர்க்கியூட் வில் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த்ரீ ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் கரண்ட் ஸோ கரண்ட்டோட ஸ்கொயர் ஸ்கொயருக்கு டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போஷனாக இருக்கும் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் அண்ட் தென் டைம் டேக்கருக்கு டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் ஸோ இது ஒவ்வொன்றுக்கும் நீ என்ன பண்ணிக்கணும் முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஹீட் ப்ரொடியூஸ்டு இஸ் டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டூ இதுக்கு ஹீட் ப்ரொடியூஸ் இஸ் டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டூ மே ஹீட் ப்ரொடியூஸ் இஸ் டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் டு த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ரெசிஸ்டர் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் இஸ் டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் டு த டைம் ஃபார் விச் த கரண்ட் இஸ் பாசிங் த்ரூ த ரெசிஸ்டர் தட்ஸ் ஆல் ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்னஸ் இருக்குது ஸோ வாட் ஆர் தே ஃபஸ்ட் ஒன் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங் டிவைசஸ் ஸோ வி ஆர் யூஸிங் ஸோ மெனி எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங் டிவைசஸ் இன் ஆர் டெய்லி லைஃப் எலக்ட்ரிக்கல் அயன் எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர் எக்ஸட்ரா ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் தான் யூஸ் ஆகுது தி ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் யூஸ்ட் இன் மெனி ஹோம் அப்ளையன்சஸ் சச் எஸ் எலக்ட்ரிக் அயன் எலக்ட்ரிக் டோஸ்டர் எலக்ட்ரிக் ஓவன் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் ஜீசர்ஸ் இதெல்லாத்துமே ஸோ கெய்சர் அப்படிங்கிறதுனா வாட்டர் ஹீட்டர் இதுதான் டேங்க் இருக்கிற வாட்டர் ஹீட்டர் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க கெய்சர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன் தீஸ் அப்ளையன்சஸ் நிக் குரோம் விச் இஸ் அண்ட் அலாய் ஆஃப் நிக்கல் அண்ட் குரோமிம் இஸ் யூஸ்டு இஸ் த ஹீட்டிங் எலமெண்ட் ஸோ நிக் குரோம் ஒயர் ஸோ நிக் குரோம் அப்படிங்கிறது என்ன இட் இஸ் அண்ட் அலாய் மேட் அப் ஆஃப் நிக்கல் அண்ட் குரோமியம் அலாய்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ டூ ஆர் மோர் மெட்டல்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது என்னது அலாய் ஸோ நிக்கலும் குரோமியம் கலந்த அலாய் பேர் என்னது நிக் குரோம் இட் இஸ் யூஸ்ட் இஸ் ஹீட்டிங் எலமெண்ட் ஏன் அதுக்கு நிக் குரோம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஹை ரெசிஸ்டிவிட்டி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஹையர் த ரெசிஸ்டிவ் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஹையர் த ஹீட் ப்ரொடியூஸ்டு ஸோ எவ்வளோ ரெசிஸ்டிவிட்டி எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு எப்படி இருக்கும் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூசரும் ஹையராக இருக்கும் அண்ட் தென் இட் ஹேஸ் ஏ ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் எதுக்காக ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்கணும் இப்போ பல்ப்ஸ் இருக்குது இல்லையா பல்ப்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபிலமெண்ட் இருக்கும் க்ளோ ஆகிற ஃபிலமெண்ட் அது பார்த்திங்கன்னா இட் வில் பி மேடப் ஆஃப் டங்ஸ்டன் இப்போ நார்மலாக நீ அயனோ அலுமினியமே யூஸ் பண்ண அப்படின்னா ஸோ அந்த ஹீட்டில் என்ன ஆகும் அது மெல்ட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்காக தான் டங்ஸ்டனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் அதுவே நிக்ரோமுக்கும் ஹையஸ்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் ஸோ எவ்வளோ ஹீட் ஆனால் அதை என்ன ஆகாது இப்போ வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்குது வாட்டர் ஹீட்டரில் அந்த கம்பி என்ன ஆகும் ஃபிலமெண்ட்னு சொல்லுவோம் அதை அது என்ன ஆகும் ரொம்ப அதிகமாக ஹீட் ஆகும் ஸோ அப்படி ஹீட் ஆகும்போது அது மெல்ட் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா தட் ஷுட் ஹேவ் ஹையஸ்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் ஸோ நிக்ரோம் வில் ஹேவ் ஹையஸ்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் இட் இஸ் நாட் ஈஸிலி ஆக்சிடைஸ்டு ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ஆக்சிடேஷன் ஸோ எந்த ஒரு மெட்டலை நீ ஹீட் பண்ணாலோ இட் வில் ரியாக்ட் வித் அட்மாஸ்பிரிக் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் இட்ஸ் ஆக்சைடு ஸோ தட் இஸ் கால்டஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸோ இஃப் யூ பேர்ன் கார்பன் இன் த ப்ரெஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் திஸ் இஸ் கால்டஸ் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் இப்போ ஒரு மெட்டல் ஹீட் ஆகுது அப்படின்னா இட் வில் ரியாக்ட் வித் அட்மாஸ்பிரிக் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் இட்ஸ் ஆக்சைடு இப்போ மெட
ஃப்யூஸ் வயர் ஸோ ஃப்யூஸ் நம்ம நீங்கள் அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பட் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக ஃப்யூஸ் அப்படின்னு நம்ம ப்ரொடன்ஸ் பண்ண மாட்டோம் என்னன்னு சொல்லுவோம் பீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூஸ் பயிற்சின்னு சொல்ல மாட்டாங்க பீஸ் பயிற்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் ஃப்யூஸ் ஒயர் ஸோ ஃபீஸ் ஃப்யூஸ் ஒயர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அண்ட் அலாய் விச் கேஸ் லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் விச் கேஸ் லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஃப்யூஸ் ஒயர் அந்த கம்பி இருக்கு இல்லையா ஒயர் இருக்கு இல்லையா ஃப்யூஸ் பெரிச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்குன்னு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஒயர் இருக்கு ஸோ அதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுவோம் ஃப்யூஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் பட் நார்மலாக வீட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க காப்பர் அந்த ஃப்யூஸ் கேரியர் இருக்கு இல்லையா அதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா காப்பர் வயரையே சுற்றி விட்டுருவாங்க கண்டிப்பாக காப்பர் வயர் போடவே கூடாது அதுக்கு ஸோ ஃப்யூஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தனியாக எலக்ட்ரிக்கல் ஷாப்பில் ஒயர் விற்கிது அந்த ஒயரை பர்ச்சேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவோம் ஃப்யூஸை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் அது பார்த்தீங்கன்னா அதோடய ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஹையராக இருக்கும் பட் மெல்டிங் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும் லோயராக இருக்கும் த ஃப்யூஸ் ஒயர் இஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் இது நம்ம அடுத்து வர டாப்பிக்கில் என்ன டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் த ஃப்யூஸ் ஒயர் இஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் இன் அன் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் when a large current passes through the circuit the fuse wire melts due to joule's law of heating a uh, joule's heating effect and hence the circuit gets disconnected so fuse oda work enadu adu veetla irukra appliances electrical devices uh, safeguard pandradha suppose neriya uh, current unga veetukulla enter agudhu through wire appadina ena agum fuse poidum appadi fuse pogama அப்படி அந்த பாசாகிற மொத்த கரண்ட்டும் வீட்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸில் பாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அதெல்லாம் நாங்கள் பேர்ஸ்ட் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ அதை அதிலிருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃப்யூஸ் வேறு யூஸ் பண்ணுறோம் நவீடேஸ் வி ஆர் யூஸிங் எம்சிபி அதுவுமே நம்ம அடுத்த ஒரு டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் ஸோ வென் லார்ஜ் கரண்ட் பாஸ் த்ரூ த சர்க்யூட் த ஃப்யூஸ் வேர் மெல்ஸ் டியூ டு ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் அண்ட் ஹென்ஸ் த சர்க்யூட் கெட்ஸ் டிஸ்கனெக்டேட் தேர் ஃபார் த சர்க்யூட் அண்ட் த எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்சஸ் ஆர் சேவ்டு ஃப்ரம் டேமேஜ் தேர் ஃபார் அந்த சர்க்யூட் அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸ் என்ன ஆகுது ஆர் சேவ்டு ஃப்ரம் த டேமேஜ் த ஃப்யூஸ் வேர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஏ மெட்டீரியல் ஹூஸ் மெல்டிங் பாயிண்ட் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி லோ ஸோ ஃப்யூஸ் வேர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்கிற ஏன்னா ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அதில் பாஸ் ஆனால் என்ன ஆகாது அது மெல்ட் ஆகாது ஓகே அது மெல்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் அந்த சர்க்யூட் என்ன ஆகிடும் ஓப்பன் ஆகிடும் தட் மீன்ஸ் சர்க்யூட் பிரேக் ஆகிடும் ஸோ ஃப்யூஸ் வெயர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஹூஸ் மெல்டிங் பாயிண்ட் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி லோ நெக்ஸ்ட் ஃபிலமெண்ட் இன் பல்ப்ஸ் ஃபிலமெண்ட் என்னது இந்த குண்டு பல்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா தட் இஸ் ஃபிலமெண்ட் so in electric bulbs a small wire is used known as filament the filament is made up of a material whose melting point is very high so usually we are using tungsten so when current passes through this wire heat is produced in the filament so when current is passed through the wire heat is produced in the filament when the filament is heated it glows and gives out light so tungsten tungsten is commonly used the material to make the filament in bulbs see the solved problem 6 how uh, it is based on heating effect of electric current so an electric heater of resistance 5 ohm is connected to an electric source if a current of 6 ohms flows through the heater then find the amount of heat produced in 5 minutes so there is a water heater electric heater its resistance is 5 ohms resistance 5 ohms it is connected in electric source the amount of current passed through the heater is 6 amps mm? and it runs for 5 minutes 5 minutes other run agudhu then calculate the amount of heat produced by the electric heater so h is equal to i square or t use this formula h is equal to i square or t so what is i that is current 6 amps so 6 into 6 ni apply panikano 6 into 6 and then uh adha ungalku 6 square na podirukanga 6 square and then resistance r 5 and value 5 and then 5 minutes so you have to convert that 5 minutes into seconds so minutes la ikkada enna panikano செகண்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ப்ரொடியூஸ்டு ஈஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஜூல்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஜூல்ஸ் ஸோ டைம் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா நீ என்ன பண்ணணும் செகண்ட்ஸில் தான் எ
ஏன்னா நீ ஜூல்ஸில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நீ செகண்ட்ஸில் தான் எடுத்துக்கணும் ஓகே ஏ இங்கே ஜூல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா த யூனிட் ஆஃப் எனர்ஜி ஈஸ் ஜூல் ஸோ எனர்ஜிக்கான யூனிட் என்னது ஜூல்ஸ் ஸோ ஹீட் இஸ் த அமௌ ஹீட் இஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ வி ஷுட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ்ட் இன் ஜூல்ஸ் ஓகே 